होप एंड वेलकम टू एस एस क्लास तो स्टूडेंट्स लेक्चर सुरुआती सगैंक गुरुपौर्णिमे हार्दिक शुभेच्छा ठीक है तो आनी जैनी चैनल सब्सक्राइब के परत धन्यवाद जैसे अजु ही चैनल सब्सक्राइब के लिए न प्लीज चैनल सब्सक्राइब करा आता इतने बगा आज अपन परफेक्टली ब्लैक बॉडी का आते डिस्कशन करना एंड आफ्टर दैट फेर इज ब्लैक बॉडी का आते तो अपन अपन का आज डिस्कस करूँ ठीक है तो इतने बगा कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी मजे का ठीक है कि अ बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट ऑन इट मे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का अर्थ है कि जर मी शंबर टक्के एवड जो रेडियंट हिटला पठवत है एखाद ब्लैक सरफेस वरती ठीक है हा ब्लैक सरफेस वरती जर पूर्णत हा पूर्ण ब्लैक सरफेस जो है ये ब्लैक सरफेस वरती जर मी एवी हंड्रेड पर्सेंट की जी हिट पठवत है ठीक है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का अर्थ अपने महति पाजे ठीक है तो अभी जी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वी कैन बी सेडस दैट कि जेवड़ी ही हीट एनर्जी हाँ वरती आई हंड्रेड पर्सेंट या हंड्रेड पर्सेंट हि पूर्ण च पूर्ण हंड्रेड पर्सेंट जी हीट रैडियंट हीट है ती ये पाजे हंड्रेड पर्सेंट एब्सॉर्ब हो पाजे इधे कुछ अभी एनर्जी बाहर दिशा नको ठीक है पूर्ण एनर्जी जेवड़ी हंड्रेड पर्सेंट पठवली तेवड़ी का वाला पाजे एब्सॉर्ब वह पाजे आ दूसरी गोष अभी कि अभी कुछ ही ब्लैक बॉडी बनने की नहीं है कि विच ठीक है जी हंड्रेड पर्सेंटला एब्सॉर्ब करते एक ब्लैक बॉडी है दैट इज नोन एज एन लैम्प ब्लैक का मटल तो लैम्प ब्लैक एक लैम्प ब्लैक है जी नाइंटी एट पर्सेंट हीट रैडियंट हिटला एब्सॉर्ब करते ठीक है तो रैडियंट हिटला एब्सॉर्ब करते मनु लैम्प ब्लैकला परफेक्ट ब्लैक बॉडी मनु कन्सिडर के कारण अभी बॉडी बनने नहीं है दैट इज वॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ठीक है तो मग इट इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडियंट ही एनर्जी इन्सिडेंट ऑन इट दिस इज वॉट अवर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जर अल तो यहाँ जो कोइफिशियंट ऑफ एब्सॉप्शन है तो वन नसेल ट्रांसमिशन जीरो आ रिफ्लेक्शन का अल तो जीरो अलजे मजे पूर्ण च पूर्ण एनर्जी तो ब्लैक बॉडी वी जेवड़ी कुछ ही एनर्जी पड़ते ठीक है जी कुछ एनर्जी पड़ते ती एनर्जी जी अपन मन तो हर पड़ना इन्सिडेंट जा ठीक है तो ती हम बाहर निगना नहीं ठीक है एक रेस्ट्रिक्शन ये हेचा बाहर ही जा रही है दूसर रेस्ट्रिक्शन मजे ही इतन रिफ्लेक्ट होना नहीं ये पन रेस्ट्रिक्शन है जिथे रिफ्लेक्शन जीरो है ठीक है का रिफ्लेक्शन जीरो रिफ्लेक्शन जीरो है ट्रांसमिशन जीरो है फ्त का एब्सॉर्ब हो पाजे फब्सॉप्सिविटी ई इज इक्वल्स टू वन है ठीक है दिस इज नथिंग बट अवर अ ब्लैक बॉडी तो ब्लैक बॉडी का कन्सेप्ट अपन घतो कि जर एक पूर्ण हॉट बॉडी है मजे गरम ठीक है अ हॉट ब्लैक बॉडी जर है एमिट्स मोर एनर्जी का करते खूब जास्त एनर्जी एमिट करते पर युनिट एरिया ठीक है पर युनिट एरिया एज पर द एरिया जो का एरिया है जी का ब्लैक बॉडी है हि का करते जास्त एनर्जी एमिट करते दैन द कोल्ड ब्लैक बॉडी ठीक है ना कशापासन कोल्ड ब्लैक बॉडीपेक्षा हॉट ब्लैक बॉडी जी है ती जास्त एनर्जी का करते एमिट करते हेपन लक्षा ठेवा ठीक है परत मटल आता कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एक्जिस्ट का मटलो मैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी हा यून ये एक्जिस्ट कर परफेक्ट ब्लैक बॉडी प्रेजेंट नहीं है हाउ एवर द लैम्प ब्लैक ऑप्स ऑफ द एप्रॉक्सिमेटली नाइंटी एट पर्सेंट रैडियंट हीट इन्सिडेंट ऑन इट ठीक है तो मनु जी लैम्प ब्लैक है तलाच का मटल तो दैट इज प्रैक्टिकली सो ऑल द प्रैक्टिकल पर्पजेस जे कुछ ही अपन प्रैक्टिकल्स घतो प्रैक्टिकल्स करो रैडियंट हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करना चाहिए ठीक है दैट इज वॉट अ ब्लैम्प ब्लैक कैन बी ट्रीटेड ऐज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी लीट के ठीक है तो फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज ठीक है जर आप प्रैक्टिकल कराए कि एक्सपेरिमेंट कराए तो एक्सपेरिमेंट सा फेरी ठीक है ये अपने साइंटिस्ट है फेरी दैट फॉर प्रैक्टिकल साइंटिस्ट फेरी यानी एक परफेक्ट मजे एक बॉडी कंस्ट्रक्ट के लिए होती दैट इज कंस्ट्रक्ट अ बॉडी विच कैन बी ओके विच कैन बी कन्स कन्सिडर टू बी अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी मगर का प्रैक्टिकल करना कि आप प्रैक्टिकल पर्पज सा एक बॉडी कन्स्ट्रक्ट के लिए ज्यादा परफेक्ट मजे का होता दैट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी मटल आता आता हि बॉडी कन्सिडर करूँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म के लिए जाए ओके 
विच विल बी अब्विस्ली है कि ज्यादा लैम्प ब्लैक दिसे ठीक है तो आता जर तुम्हें हि नीट डायग्राम दिस्त है तो थोड़ी मजाने पर मत थोड़ा सा चूक जा कि हा जो है ना हा पोर्शन है ना अपला इतना जो पिंक वाला पोर्शन दिस्त है हा पोर्शन एक्चुअली पाजे था असा थोड़ा सा हेसारखा हा कोन पाजे था तरीपन चले का प्रॉब्लम नहीं पन फ्त जे इन्सिडेंट रेडिएशन है तो थोड़स हिवरती पाजे अस तिरकस तिरकस ये कारण हे मग पूर्ण ब्लैक बॉडी में ट्रैवल करूँ जाए ठीक है इट्स ऑल राइट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हा पद्धति से पायग्राम आते नस्त अस का ही नहीं है सॉरी तो बगा कि हि जी बॉडी है कन्स्ट्रक्टेड बाय द परफेक्ट ब्लैक बॉडी बाय अ फेरी ठीक है जी कन्स्ट्रक्ट के लिए ब्लैक बॉडी तुम्हें नीट बगत अल तो बगा ये आता तो एक पूर्ण स्पीयर है हा का एक स्पीयर है हाँ सर्कल नहीं है रिंग पन नहीं है का स्पीयर है स्पीयर समझते ना अपनी जी अर्थ है अर्थ जी स्पेरिकल है तसा हा एक स्पीयर है हा स्पीयर मधे ठीक है हा डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर है कशा है कसा पद्धति है इट इज व्हाट अ डबल वॉल मजे हि मधली एक वॉल है ये वरती बाहर ची एक वॉल है जस डबल वॉल तेला मटल जता दोग कशाच मेटल चे वॉल बनने लगे निकेल की कोटिंग के लिए आउट साइड मे और इन साइड मे ये हा कोनिकल प्रोजेक्शन तुम्हारा दिशत हा कोनिकल प्रोजेक्शन ये प्रेजेंट है इतन ही जे इधे एक ऐपर्चर है मजे छोटस होल है गोल अपन मन तो ना सपोज कि मैं कड़े एक स्पीयर है असा जर स्पीयर रहा तो स्पीयर वरती जस बाटले झाकन अत छोटा सा ठीक है ना कि होल अत छोटा सा ठीक है तो पद्धति ने इतने पोटा सा होल है तो स्पीयरला ठीक है तो हा स्पीयर है तेल ऐपर्चर मटल जता क्या मटल जता ऐपर्चर हा ऐपर्चर तुम्हारा इतने दिशत परत अगेन दैट इथे एक इवैक्युएटेड स्पेस है मजे वैक्यूम मटला तो यहाँ वैक्यूम का बर कारण इतला जो इतली जी एयर अती तिला बाहर काड़ून टाकल जता कु ही गैस तैमे नसतो कारण कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वाइल नको ठीक है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन थ्रू जी मधली एनर्जी है ती का वाला पाजे बाहर नको जाए मधल मधे एब्सॉर्ब वाला पाजे ठीक है तो मैं हा जो स्पेस दिशो है ना मैं जो हा ब्लू कलर का काटले है मधे स्काय ब्लू कलर का जो कलर है ना हा हा टोटली मजे ही वॉल वेगड़ी है ही वॉल वेगड़ी है यहाँ हा इवैक्युएटेड स्पेस है दैट इज वैक्यूम स्पेस मनू शकता तुम्हें ज्यादा एयर नहीं है और कुछ ही गैस नहीं है पूर्ण खाली करूँ है तेल ठीक है आनी मधे जर तुम्हारा हि ब्लैक कलर की लाइन दिशत अल ना तो बगा ये दिस्ते मैं इतने ब्लैक कोटिंग सारे दाखिल है कहीं तरी छोटस आता हा जो ब्लैक कोटिंग सरपेस है ना पूर्ण दिस इज व्हाट अ लैम्प ब्लैक है का है लैम्प ब्लैक तो लैम्प ब्लैक इधे का है अपने साथ कन्स्ट्रक्शन समझ लगे डायग्राम समझ लगे तो बगा कि इट कन्सिस्ट ऑफ अ डबल वॉल हॉलो मेटल स्पीयर हैविंग स्मॉल ऐपर्चर है ऐपर्चर है इतने ठीक है एंड देन द इनर सरफेस ऑफ द स्पीयर इज कोटेड विथ अ लैम्प ब्लैक मजे मधला जो सरफेस है कशाने कोट के लिए लैम्प ब्लैक ने कोट के लिए जो मैं हा कॉर्नर दाखो तो तुम्हारा हा ठीक है एंड देन आफ्टर दिस द आउटर सरफेस इज निकेल पॉलिस्ड मजे हि जी बाहर की सरफेस दिस्त है तुम्हारा ये जो बाहर सा सरफेस है हा निकेल ने पॉलिश के लिए ठीक है ना कशा है निकेल घकेल मेटल ने तेल पॉलिश कर बाहर सरफेस ठीक है देन आफ्टर दिस दे कैन सेडस कि पॉलिश्ड एंड इट हैज अ कोनिकल प्रोजेक्शन डाय मेट्रिकली अपोजिट टू द ऐपर्चर मजे आता हा जो कोनिकल प्रोजेक्शन तुम्हें नीट बगित हाँ तो एक्जैक्टली हा जो कोनिकल प्रोजेक्शन है ना हा ऐपर्चर एकदम समोर है एकदम समोर ठीक है कोनिकल प्रोजेक्शन कसा है एकदम ऐपर्चर समोर दिस्तो है तुम्हारा ठीक है कारण डायरेक्ट जी इन्सिडेंट है ना ये जी लाइन है ना कुछ ही टच न करता डायरेक्टली मे कोनिकल प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्ट वाला पाजे ठीक है जस प्रोजेक्टर से स्क्रीन आती अपनी ती आप पड़द्या स्क्रीनला प्रोजेक्ट करते तसा इन्सिडेंट रेडिएशनला कोनिकल प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्ट के जता ठीक है तो स्पेस बिट्वीन टू वॉल तो दोन वॉल जो स्पेस है तेल इवैक्युएटेड स्पेस मटल जो टू अवॉइड द हीट लॉसेस कशा सा कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन थ्रू कुछ ही हीट लॉस वाइल नको मनु जे का ही आ, स्पेस है तो इवैक्युएटेड के जो पर द रेडिएंट हीट एनर्जी एंटर्स द स्पेस थ्रू द स्मॉल ऐपर्चर दैट द रेडिएंट हीट एंटरिंग द स्पेस सपरिंग मल्टीपल इंटरै इंटरनल रिफ्लेक्शन मजे जर कु ही हमें आता जर मैं इन्सिडेंट रेज का हा विचार करते इन्सिडेंट रेज जर इतने पड़ी तो हिथे रिफ्लेक्ट हो इतन इतन परत इतने रिफ्लेक्ट हो 
इतना परत इधे रिफ्लेक्ट होल इधे रिफ्लेक्ट होल इधे रिफ्लेक्ट होल जे रिफ्लेक्शन है तो क्रिएट होत रहे कंटिन्ुअस रिफ्लेक्शन ये आफ्टर दैट कंटिन्ुअस रिफ्लेक्शन हि जी पूर्ण जी लाइट रे है तो क्या होल दैट इज नाइंटी एट पर्सेंट नाइंटी एट पर्सेंट ऑफ रैडिंट हीट जी है रैडिंट हीट एनर्जी जी का है ती हे पूर्ण स्पेस मे का होल पूर्ण चेम्बर मे ऐप्साब हो जाए ठीक है दिस इज नथिंग बट अवर फेर इज ब्लैक बॉडी तेल मटल होता ठीक है हि डायग्राम होती पूर्ण इज अ वेन द रैडिंट हीट एनर्जी एंटर द सफरिंग मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेन एवर द रैडिंट हीट फॉलो ऑन द लैम्प ब्लैक नाइंटी एट पर्सेंट ऑफ द रैडिंट हीट इज एप्सॉब हेन्स द आफ्टर लार्जर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन द ऑलमोस्ट ऑल द रैडिंट हीट इज एप्सॉर्डेड बाय द स्पीयर मजे जेवड़े जास्त रिफ्लेक्शन होवड़ा तो रिफ्लेक्शन मु का हो जाए कि पूर्ण जो पूर्ण जी रैडिंट हीट है ती मे एप्सॉब हो जाए ठीक है तो ताकि इमिशन ऑफ हीट रैडिएशन अपने दिल हो कि इमिशन पावर का इमिसिविटी का और इमिसि इमिशन ऑफ हीट रैडी रेडिएन का रैडिएशन का ठीक है ना तो हे रैडिएशन है ऐक्चुअली ठीक है मैं लिखता ना थोड़ा सा चुकला से मे बी स्पेलिंग थोड़ी वेगी है ठीक है ही एमिशन ऑफ हीट रैडिएशन ठीक है तो एमिशन ऑफ हीट रैडिएशन लर अपन घर पेरी प्री प्रीवोस्ट ठीक है ये साइंटिस्ट सत्रहशे ब्याणव के होते ठीक है सत्रहशे ब्याणव मधे पेरी प्रेविस्ट यानी एक थेरी पब्लिश के लिए होती जैसे पेपर पब्लिश होता तुम्हें कभी बगित अल तो तुम्हें तुम्हारा जर महती बगा गुगल वरती कि बरस बरचे बयाच प्रकार पेपर पब्लिश के अपने ही न्यूजपेपर पब्लिश होता तस पेपर एक आतो ये स्पेसिफिक रिसर्च के जो रिसर्च पेपर्स आता है ठीक है बरेचे रिसर्च पेपर तुम्हारा गुगल वे सापड़न जी कि तुम्हें डाउनलोड पू श आता हेचन पेपर तुम्हारा सापड़न जाए हा एक पेपर है यानी इधे एक थेरी पब्लिश के लिए होती ऐक्चुअली ठीक है हि थेरी है बरबर का दैट इज पेरी पेरी प्रिवेस्ट पब्लिश अ थेरी ऑफ रैडिएशन या थेरी ऑफ रैडिएशनला नाव दल हो थेरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हिट ठीक है तो थेरी ऑफ रैडिएशन जी थेरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हिट होती विच इज ठीक है विच इज जी थेरी तेनी संगित हा थेरी ठीक है थेरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हिट मे मटल कि ऑल बॉडीज ऐट ऑल टेम्परेचर ठीक है ऑल बॉडीज मे जेवड़े कुछ ही बॉडीज है ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है ऑल बॉडीज ऐट ऑल टेम्परेचर अबाव जीरो केलविन मजे हा जीरो केलविन एकदम बेस है सगैंक महत्ति मैं पैलेपन ये बोलो है ठीक है कि जीरो केलविन मजे ऐब्सोलूट टेम्परेचर हा बेस है बेसिक टेम्परेचर है ये खाली कुछ ही टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है तो हा एक सुरुआत है जीरो केलविन ठीक है केलविन ठीक है वन डिग्री जर अल तो केलविन में कन्वर्ट करना दोन से त्रहत्तर ने प्लस किया जाता ठीक है दोन से त्रहत्तर केलविन ठीक है तो आता जर बॉडी अल जर तेस मजे दैट ऑल बॉडीज मजे जीरो केलविनपेक्षा जास्त जर एनर्जी अल ना बराबर का है द ऑल बॉडीज ऐट ऑल टेम्परेचर अबाव जीरो केलविन रैडिएशन ठीक है ना दैट इज रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड ऐट द सेम टाइम दे ऐप्सॉब रेडिएशन रिसीव फ्रॉम द सराउंडिंग मजे जेवड़े कुछ बॉडी है जी जीरो केलविन पुढ़ टेम्परेचर से जास्त टेम्परेचर जीरो केलविनपेक्षा जेवड़े का ही टेम्परेचर्स हैं जेवड़ा कुछ बॉडीज है जैसे टेम्परेचर जीरो केलविनपेक्षा जास्त है तो प्रत्येक बॉडी हिटला का करता रेडिएंट थर्मल एनर्जी एमिट करता ठीक है ना मजे ये का करता थर्मल एनर्जी रेडिएट करता ठीक है ना मजे रेडिएट अ थर्मल एनर्जी बरबर तो प्रत्येक बॉडी जीरो केलविन वर की कुछ ही टेम्परेचर अल तो थर्मल एनर्जी का रेडिएट करती सेम टाइम्स जर ते एनर्जी रेडिएट करता है तो याच वे सराउंडिंग में जे रेडिएशन्स हैं थर्मल एनर्जी से ऐप्सॉप पन करते ठीक है मजे दोगे केस है जर एक एनर्जी जी है आ, ही थर्मल एनर्जी मदली ही जो ऑब्जेक्ट है जर हीट एनर्जी रेडिएट करेल तो वे सराउंडिंग पास जे रेडिएशन्स हैं तो पन का कर ऐप्सॉप कर बराबर तो दोग काम ही का करते परफॉर्म करता मजे कभी कि ज्या कु बॉडी जीरो केलविनपेक्षा जास्त टेम्परेचर है तो थर्मल एनर्जी एमिट करते सोबत सराउंडिंग बदना जे रेडिएशन्स हैं तेल का दैट इज वॉट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ठीक है लक्षा ठेवा द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिट पर यूनिट टाइम ठीक है 
एमिट पर युनिट टाइम डिपेंड्स ऑन कशा वे डिपेंड करते नेचर ऑफ द एमिटिंग सर्फेस ठीक है मजे एक कुछ ही रेडिएशन एमिट कर करते कि रेडिएशन एमिट करना है ठीक है जी अमाउंट ऑफ हिट रेडिएशन एमिट मे कि जी रेडिएशन एमिट करना है पर युनिट टाइम एक स्पेसिफिक टाइम टी मे ठीक है दोन तास असेल एक तास असेल एक सेकंद असेल ठीक आहे स्पेसिफिक टाईममध्ये म्हणजे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दॅट अमाऊंट ऑफ इट रेडिएशन एमिट पर युनिट टाईम डिपेंड्स ऑन द नेचर म्हणजे त्या बॉडीच्या नेचरवरती डिपेंड करतं दॅट इज सरफेस काय एमिटिंग सरफेस कसा आहे ठीक आहे अँड इट्स एरिया ऑफ इट्स टेम्परेचर अँड इट्स इट्स एरिया अँड इट्स टेम्परेचर म्हणजे बेसिकली तीन गोष्टींवरती हे डिपेंड करतं एमिटिंग सरफेस काय ठीक आहे कसा आहे तो नेचर कसा आहे सरफेसचा प्लेन सरफेस आहे ओके कि रफ रिजिड सर्फेस है ठीक है कि वह एरिया कि टेम्परेचर कि हा गोषीवरती का करता अमाउंट ऑफ हिट रेडिएशन का करता डिपेंड करते ठीक है ना एमिशन सा तसच जर आप बोलत रहो तो अमाउंट ऑफ हिट रेडिएशन जी है बॉडीच ठीक है कशा वरती डिपेंड करते संगतो एक है ऐब्सल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टी मे तो जीरो कैलविन का अपन जो टेम्परेचर मन तो ना तो डिपेंड करते पर नेचर का है दैट मटेरियल कुछ ल ठीक है स्टील है एल्युमिनियम च है कोलसा है चारकोल है ठीक है ना दैट इज वॉट ता मटेरियल का है एक्जैक्टली पर सर्फेस कसा है पॉलिश सर्फेस है का एकदम रिजिड सर्फेस है रफ सर्फेस है ठीक है परत एरिया किती है कि एरिया तो क्या करते हिटला एमिट करना है परत टाइम ड्यूरेशन का है तरह विच बॉडी एमिट्स द रेडिएशन ठीक है तो हेमदे हा सग्या गोषी का करता हे डिपेंड करता हिट रेडिएशन मे हा गोषी पक्षा ठेत रहा तो परत द अमाउंट ऑफ इट रेडिएटेड ठीक है हेमदे लक्षा ठेवा कि अमाउंट ऑफ इट रेडिएशन क्यू है ठीक है विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ए एंड देअर टाइम बरबर है हा जो दिशो तुम्हारा तर Q इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल इंटू ए इंटू टी ठीक है तो Q इज इक्वल्स टू आर इंटू ए टी होतो दिस इज वॉट नथिंग बट द रेडिएशन कॉन्स्टंट आणि हा रेडिएशन कॉन्स्टंट तुमचा आहे दॅट वी बी नोन ॲज अन एमिसी एमिसिव्ह पॉवर अदरवाईज त्याला म्हटलं तो रेडियंट पॉवर काय म्हटलं तो रेडियंट पॉवर म्हणून जर मी क्यू इज इक्वल्स टू आर इंटू ए टी लिहितो तर जो रेडियंट पॉवर आहे माझा तो होऊन जाईल क्यू डिवायडेड बाय ए टी इक्वल्स टू आर ठीक है इट इज वॉट एम ए सी यू पॉवर एम ए सी वी टी ठीक है तो हा एम ए सी वी टी है कि एम ए सी यू पॉवर मटला जो ठीक है हा एम ए सी यू पॉवर है इधे रेडिएंट पॉवर मटला जाता तो जी एस आई यूनिट है ती है जूल पर मीटर स्क्वेर पर सेकंड अदरवाइज दैट इज वॉट अ वेबर पर मीटर स्क्वेर मटल जता जर वेबर पर मीटर स्क्वेर अल तो एक वेबर मजे जूल पर सेकंड जे डायमेन्शन ये एल रेस टू जीरो एम रेस टू वन टी रेस टू मैनस थ्री या बरबर आत ठीक है तसच जर आप बोलो कि हाँ जो कोइफिशियंट ऑफ एमिशन है कि एम ए सी वी टी है एक्जैक्टली ठीक है दैट एम ए सी वी टी इट इज द रेशो हा एक रेशो है कशाच रेशो है कि एम ए सी यू पॉवर ऑफ अ बॉडी ठीक है ना एक स्पेसिफिक बॉडी जो एम ए सी यू पॉवर है ऐट अ गिवन टेम्परेचर टू द एम ए सी यू पॉवर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ठीक है ना कसा रेशो है एम ए सी यू पॉवर ऑफ अ बॉडी टू द एम ए सी यू पॉवर ऑफ अ ब्लैक बॉडी त्याला म्हटलं जातं दॅट इज कोइफिशियंट ऑफ एमिशन ऑर एम ए सी वी टी म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं एम ए सी वी टी दिस इज वॉट अ एम ए सी वी टी अगेन परफेक्ट ब्लॅक बॉडीची जी एम ए सी वी टी असते ती वन आहे आणि रिफ्लेक्टरची असते झिरो परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो असेल त्याची एम ए सी वी टी काय असते झिरो असते ठीक आहे सो लास्टली तुम्हाला इथे काहीतरी यूज युअर ब्रेन पॉवर म्हणून दिलं होतं तर ह्या ब्रेन पॉवरला पण तुम्हाला सांगून देतो पण आहेत मला नाही वाटत की जेवढं मी बोललो त्याच्यावरून तुम्हाला ह्या क्वेश्चनचा आन्सर नसेल एक तर आणि विचारलं होतं की जो बॉटम असतो कुकिंग युटेन्सिल्सचा म्हणजे जे आपले जे कुकिंग्स असतात म्हणजे आपण जे स्वयंपाक करतो स्वयंपाक घरामध्ये जे भांडी असतात त्या भांड्यांचा जो बॉटम असतो तो ब्लॅक केला असतो ब्लॅक कलरने कोट केला असतो आणि वरचे जे बाकीचा सर्फेस असतो तो पॉलिश असतो असं का केलं असेल बरं कारण जर बॉटम ब्लैक कलर ने के ब्लैक कलर का करो दैट इज लैम्प ब्लैक ठीक है क्या मटल तो लैम्प ब्लैक नाइंटी एट पर्सेंट ऑफ एनर्जी का ऐपसॉप करते जास्तीत जास्त एनर्जी ऐपसॉप वहाँ पर पाजे आ पॉलिश सर्फेस का करो दैट इज रिफ्लेक्ट करते रिफ्लेक्टिविटी ल इंडिकेट करते कि वर का भाग जर पॉलिश करूँ तो का हो मिनिम अमाउंट ऑफ हिट जी है ती लॉस होल बरबर है मे हिट लॉस वाइल पको आप्स ऑफ सीवटी ने का हो जाए पाजे हिट जी है अपनी ठीक है हिट जी है ती ऐप्स ऑफ होने पाजे नहीं क्या है कि हिट लॉस न होता अपना जो का घरामला गैस अल कि चुली वी जी भांडी है 
त्यांची जी हीट एनर्जी लॉस होते ते पण काय होतं मिनिमाइज केलं होतं ठीक आहे परत एक म्हटलं होतं की कार इज लेफ्ट इन अन सनलाईट विथ ऑल इट्स विंडोज क्लोज ऑन अ हॉट डे ठीक आहे ना म्हणजे एक गाडी उभी केलेली आहे आणि गाडी जर उभी केली असेल तर गाडी उभी केलेल्या गाडीच्या गाडीचा पूर्ण जो काचा आहे त्या सगळ्या बंद करून ठेवलेल्या आहेत काचा बंद आहेत गाडी पूर्ण क्लोज आहे ठीक आहे जर गाडी पूर्ण तर क्लोज असेल ठीक आहे तर काय होणार आहे की जी हीट एनर्जी बाहेरून एमिट होणार आहे सनलाईटची जी एनर्जी आहे ठीक आहे ना रेडिएशन जे क्रिएट होतं आहे तर यामुळे काय होईल पूर्ण जी गाडी आहे बाहेर पडलेली ही काय व्हायला लागेल गरम होऊन जाईल म्हणजे पूर्ण जे सरफेस आहे तो गरम होईल तर काही वेळेनंतर जेव्हा तुम्ही गाडीच्या मध्ये जातात त्यावेळेस काय होतं गाडीमध्ये पण काय लागते वॉर्म लागते म्हणजे गरम लागते हे का बरं झालं कारण गाडी काय झालं की हीट जे रेडिएशन झालं त्या रेडिएशनमुळे हे सगळा सरफेस जो होता कारचा ठीक आहे या कारचा पूर्ण जो सरफेस होता तो काय झाला होता पूर्ण गरम झाला आणि परत सेकंडरी एमिशनसारखा इथे परफॉर्मन्स झाला म्हणजे हे पत्रे जे काही होते सगळे गाडीचे जेवढे कुठलेही इथे ऑब्जेक्ट्स आहेत ठीक आहे सगळेच्या सगळे सगळे ऑब्जेक्ट काय झाले हीटच्या रेडिएशनमुळे सनलाईटमुळे काय झाले गरम झाले आणि त्यांनी पण काय केलं मध्ये सेकंडरी लाईटला म्हणजे सेकंडरी हीट एमिशनला सुरुवात करून दिली आणि मध्ये पण काय झालं मग पूर्ण गाडी कशी झाली वॉर्म झाली ठीक आहे हे एक आन्सर मी इथे याचा आन्सर नीट नाही लिहिलं आहे पण यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट इज वॉट विल बी हॅपन देअर परत यांनी एक लास्टली विचारला होता हा थोडासा डिफरंट आणि चांगल्या पद्धतीचा क्वेश्चन होता की इफ सरफेस ऑफ ऑल बॉडीज जर प्रत्येक बॉडीचे सरफेस कंटिन्युअसली कंटिन्युअसली एमिट रेडियंट रेडिएशनला एमिट करत असतील तर ठीक आहे ना कंटिन्युअसली एमिटिंग रेडियंट एनर्जी बरोबर ते काय गोष्ट आहे माहिती का जर ऑब्जेक्ट पडला आहे ठीक आहे हा जर कंटिन्युअस रेडिएशन एनर्जीला एमिट करत असेल तर काय व्हायला पाहिजे याचं जे टेम्परेचर आहे ते झिरो केल्विनपर्यंत पोहोचून जायला पाहिजे ठीक आहे बट दिस इज ऑल नॉट पॉसिबल कारण हे पॉसिबल हो तर नाही इट इज नॉट नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अन अ वायोलेशन ऑफ सेकंड लॉ सेकंड लॉला ला ओबे करत नाही हा सेकंड लॉच्या अगेन्स्ट जातो ठीक आहे म्हणून सेकंड लॉ एक्झॅक्टली काय म्हणतो की कुठल्याही ऑब्जेक्टमधली किंवा कुठली जी एनर्जी आहे तिचा हंड्रेड पर्सेंट कधीही कन्वर्ट होत नाही म्हणून सेकंड लॉ आपल्याला म्हणतो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हां ठीक आहे दॅट विल बी आस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ यू कॅन नॉट कन्वर्ट एन्टायर एनर्जी इन टू अ वर्क म्हणजे जेवढी कुठली एनर्जी तुमच्याकडे आहे ती पूर्ण एनर्जी ही कधीही ठीक आहे कधीही पूर्ण पॉसिबिलिटी जे म्हटलं जातं ना आपण कधीही इट इज वॉट एनर्जीमध्ये वर्कमध्ये कन्वर्ट होत नाही म्हणून इट इज द सर्फेस ऑफ ऑल द बॉडीज कंटिन्युअसली इमिटिंग द रेडिएशन रेडियंट एनर्जीला वाय डू नॉट कूल ॲट द झिरो कॅल्विन म्हणून ते काय होतं झिरो कॅल्विनला पोचत नाही आणि तो बेस कॅल्विन आहे तो पण पॉसिबल नाही आहे ठीक आहे थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ